ഹലോ നമസ്കാരം കോൺസ്പിരസി തിയറികളാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ അത്രയും പറഞ്ഞത് വെതർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ്റൊന്നോളം പേറ്റൻറ്റുകളാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹാർപ്പ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അയണോസ്ഫിയറിൽ ഇ എം വേവ്സ് ധാരാളമുണ്ട് ഈ ഇ എം വേവ്സ് ആണ് മേഘങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇതിലുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും കൊടുങ്കാറ്റും മഴയും വര വരൾച്ചയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് നിക്കോള ടെസ്ലയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രീ എനർജി കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഹാർപ്പിൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഹൈ ബീമിലുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് അയോണോസ്ഫിയറിലുള്ള പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതുവഴി അയോണോസ്ഫിയറിൽ ബൾജ് ഉണ്ടാവും ഇത് പല കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് അമേരിക്കക്കാർ ഉപയോഗിച്ച ഓപ്പറേഷൻ പപ്പോയ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇവരിത് നല്ല കാര്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് വലിയ പ്രളയങ്ങളെ വരെയും തടയാനും വരൾച്ചയുള്ള ഭാഗത്ത് കൃഷിക്ക് വേണ്ട മഴ പെയ്ക്കാനും ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഇതൊരു കത്തി പോലെയാണ് കത്തി കൊണ്ട് കറിക്ക് അരിയുകയും ചെയ്യാം ഒരാൾ വേണമെങ്കിൽ കുത്തി കൊല്ലുകയും ചെയ്യാം ഇതുകൂടാതെ സാറ്റലൈറ്റിനെ ഉപയോഗിച്ച് വെതർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്നും പറയുന്നു വേറൊരു രീതിയാണ് ക്ലൗഡ് സീഡിങ് സിമ്പിൾ ടേംസിൽ പറഞ്ഞാൽ ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് കാന്തം പോലെ വെള്ളത്തെ വലിച്ച് കൂട്ടിമുട്ടിച്ച് മഴ പെയ്ക്കും ഇത് ആദ്യത്തെ രീതി രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ വരൾച്ച ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതാണ് കെമിട്രയൽസും ഇത് നിങ്ങൾ നെറ്റിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാരക വൈറസുകളും രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിന് സൈഡ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചും പ്രശസ്തമായ ഡോക്ടർമാർ പല ബ്ലോഗുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്കൊ